Bueno, pues tiempo ya para la entrevista. Como les habíamos apuntado, nos acompaña Juan Monzón, que es consejero de Deportes en el Cabildo de Lanzarote y es también portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Yaiza, en este caso en la oposición. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Gracias. Todavía me imagino que saboreando el exitazo rotundo, redondo, por todas partes del Encuentro de Balonmano Internacional Femenino de este pasado domingo, ¿no? Sí, efectivamente. Este pasado domingo hemos vivido en Lanzarote un día histórico, eh, la primera vez en la historia que una selección absoluta, eh, da igual de qué índole, de qué modalidad deportiva, pues eh, se puede llevar a cabo un partido oficial y se celebra un partido oficial en Lanzarote. En este caso hablamos de las guerreras, la selección eh, femenina de balonmano que, que han logrado, han logrado en Lanzarote pues ese pase clasificatorio para el europeo y nuestra afición, nuestra afición al balonmano, aquellos clubes, todos los clubes deportivos, toda la afición en general, han llevado en volandas a, a la selección eh, femenina, a nuestras guerreras, pues a ese, a lograr esa clasificación. Uh -huh. Y sí, efectivamente, el pabellón estaba a reventar. Eh, pedir disculpas a, aquellos que, a aquellas personas que estaban fuera y que querían entrar y que no tenían por cuestión de aforo, se quedaron sin poder entrar a ver en directo ese partido, más allá de que se podía pues, ver eh, por teledeporte y en, un cala uh -huh. y en los cala canales internacionales. Y, y sí, fue un gran éxito y muy contento. Uh -huh. eh, claro, porque además eh, todo salió bien, se ofreció una imagen espectacular y eh, se transmitió a través de Teledeporte y a través del canal internacional que eh, también en, en este tipo de eventos somos capaces perfectamente de eh, organizar y de transmitir la imagen, de, una imagen de Lanzarote, en fin, como lugar solvente para organizar ese tipo de eventos. Sí, independientemente que es un acto deportivo, evidentemente, mm. organizado por el Servicio Insular de Deporte, el Cabildo Lanzarote, de la mano de la Federación Española y la Federación Canaria de Balonmano, eh, independientemente de eso, somos muy conscientes de la repercusión del impacto mediático, turístico y económico que genera un evento de esta envergadura y, por lo tanto, desde las primeras semanas cuando yo llego a tomar posición como consejero de deporte, uno de los proyectos que se me pone encima de la mesa era precisamente la celebración de este, de este partido internacional, ¿no? Y no tuve ninguna duda. Es verdad que llegaba recién llegado, le dije a, al presidente de la Federación Canaria, Blas, digo, Blas, el proyecto lo quiero para Lanzarote, no sé cómo, déjame un tiempo, te digo cómo lo planificamos y evidentemente el proyecto se queda en Lanzarote. A partir de ahí empecé a, a trabajar en el proyecto y lo primero que hice fue acercarme al gobierno de Canarias para con, conseguir el compromiso también, la implicación del gobierno de Canarias, uh -huh. deporte del gobierno de Canarias en este, en este evento ¿no? y así se logró y evidentemente también agradecer desde el Cabildo a Turismo Lanzarote, European Sport Destination y los centros turísticos que también han puesto su colaboración para que esto suceda y definitivamente también agradezco al municipio de Tía, eh, a su alcalde, eh, porque en el primer momento que me puse en contacto con él para poner a disposición el pabellón eh, de Tía, municipal de Tía, para celebrar este acto, col colaboración absoluta y estamos de enhorabuena que en Lanzarote, más allá de las rivalidades políticas que a veces o que se lleva un municipio a otro, independientemente de, independientemente de quién quiera vender este evento o rivalidades uh -huh. políticas, lo, lo esencial es que en Lanzarote, los lanzaroteños, disfrutamos de un gran evento de nivel, de nivel internacional. Es verdad que se le planteó al poco de aterrizar en el área, pero eh, también es cierto, hasta donde yo conozco, eh, que probablemente tenga usted un equipo en el Servicio Insular de Deportes de los más solventes que hay en la administración eh, insular. ¿no? Por supuesto, y el le quiero... recorrido, gente... De, y le algo. quiero públicamente aprovechar este medio para públicamente darle uh -huh. las gracias eh, porque tenemos un gran equipo. Sin ellos, este evento no hubiese sido posible. Toda la gestión uh -huh. previa que hay que hacer eh, para, para poder lograr esto, de hecho tuvimos dificultades y tuvimos momentos puntuales que, que pues prácticamente decir, pues, estábamos intentando decidir pues si sí o si tirar la toalla porque el conseguir, eh, dado que tenemos una ocupación hotelera en la isla durante casi todo el año, rozando el 80 y pico, 90%, el conseguir eh, la posibilidad de conseguir estancia, alojamiento para los equipos eh, y todo lo que conlleva a esos equipos eh, fue tremendamente difícil y costoso. Y prácticamente tuvimos mucha dificultad y yo agradezco al servicio, al departamento, a todos los técnicos del Servicio Insular de Deporte, ese gran esfuerzo y ese gran trabajo realizado para que eh, se pudiera disfrutar este pasado domingo de ese evento. Claro, porque todo esto, eh, y a nivel logístico y a nivel organizativo, llega pocos días después de la gala del deporte, que también llevaría su, su trabajo, su producción y sus horas, ¿no? 
Sí, y de hecho la gala del deporte, ya la semana siguiente ya estábamos inmersos en diseñar la gala del deporte del próximo año, porque, porque es así, ¿no? porque es lo que toca y queremos hacer las cosas con bastante tiempo de antelación para planificar bien las cosas y que todo, todo es mejorable, más allá de que todo salga bien, todo es mejorable y hay que trabajar en intentar mejorar. Y yo espero y deseo que este tipo de aptos o de eventos deportivos de carácter internacional, en este caso hablamos de balonmano, pero ya me están reclamando otros colectivos, llámese baloncesto, fútbol sala o otras modalidades, que, que se pueda recibir también a otras selecciones de, de, de otra modalidad deportiva en la isla Lanzarote. Y en esa línea, por supuesto, que vamos a, a trabajar para que todo sea posible, porque a veces también tenemos que disfrutar de estos eventos en casa y no tener que salir fuera para poder disfrutar de ellos. Eso le iba a decir, si había en perspectiva, si eh, se harían satisfechos también los, los, federal, los federativos del balonmano y, eh, bueno, abiertos a poder regresar o al menos contar eh, con el Lanzarote como sede para algún evento en el futuro. ¿no? Siendo consciente de la dificultad que tenemos muchas veces en las infraestructuras, porque a veces las claro. exigencias de las federaciones, ya no solo la nacional, sino la internacional, a veces no tenemos eh, esas infraestructuras que nos requieren para poder tener eh, ese tipo de eventos. Bueno, de capacidad de los pabellones, capacidad, vestuarios... Eh, exactamente. Y demás, ¿no? eh, entonces, cierto es que estamos trabajando en la recuperación del pabellón deportivo de Argana, que ojalá eh, sea pronta, esa, esa instalación se pueda poner en uso porque re, reúne los requisitos para poder uh -huh. atraer otros eventos deportivos de esta categoría y ojalá y deseo que también en nuestro municipio de Yaisa, en especial en Playa Blanca, ese pabellón que tenemos proyectado, que espero y deseo que, que esos problemillas que ha habido de última hora se puedan solventar para poder eh, poner a disposición de, de esas federaciones eh, la posibilidad de traer eventos deportivos importantes de calado y de calado internacional y que... Yo siempre lo he dicho, eh, Lanzarote es el escenario perfecto y Lanzarote es el escenario ideal para, como atractivo para todos este tipo de eventos deportivos. Ahora, ahí en Playa Blanca, yo apuntaba al principio que además de consejero de deportes, portavoz en la oposición de, 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 en el Partido Popular, eh, ahí con respecto a la, al pabellón de Playa Blanca, se tiene que debatir entre eh, desear como consejero de deportes que la cosa vaya bien y dar caña como portavoz de la oposición porque las cosas no están yendo todo lo bien que, que debieran, ¿o cómo va eso? Bueno, la verdad es que siendo una persona responsable y tienes que ser un político responsable, yo no, no he mezclado ni nunca he mezclaré mi labor como concejal de, de la oposición en Yaisa, que, que la tengo que hacer y yo es mi, mi obligación y la estoy haciendo con mi compañero Guayo Rodríguez como concejales de la oposición, porque así nos han colocado la ciudadanía en el municipio de Yaisa. Eh, tiene que ser totalmente independiente a ser consejero eh, del Cabildo Insular de Lanzarote y tender la mano a todos los municipios para que todo aquello que se pueda celebrar en nuestra isla de Lanzarote y se puedan beneficiar nuestra isla de todo este tipo de eventos deportivos, por supuesto que voy a estar por esa parte. Nunca me van a encontrar eh, creando enfrentamiento y crispación eh, de rivalidades, de colores políticos, eh, poniendo por encima de eso antes uh -huh. del interés general de la isla de Lanzarote y ojalá, ojalá que los problemas que ahora mismo tenemos con ese pabellón deportivo se solucionen lo antes posible para, insisto, ponerlo a disposición y ya empezar a trabajar de la mano de la federación, llámese de balonmano o de otras federaciones para poder atraer y que, ¿por qué no?, la apertura de ese pabellón deportivo sea pues uh -huh. eh, un, un acto importante de bastante calado deportivo. Ayer comentábamos en la radio y al hilo de lo que estamos hablando ahora, de, bueno, hay eh, una muy buena ciudad deportiva en, en, en Arrecife, que lleva muchísimos años y ha dado respuesta en muchas ocasiones, bueno, sigue dando respuesta a muchas realidades, pero que probablemente está empezando a llegar el momento por eh, la propia importancia ya de la isla, hablamos de 150.000 habitantes, eh, de, esa, de crear una ciudad deportiva en el extrarradio, ¿no? en algún otro sitio, porque claro, meter, si aspiramos a un equipo de fútbol eh, en una división nacional, ya es complicado meter 10.000 personas en el centro. Si hablamos del pabellón de Aragana, de una eh, competición deportiva de tres o cuatro mil personas que puede haber en el pabellón, meter tanto coche ahí en Aragana, otro lío. Pero claro, estamos, eso son, son palabras muy, muy mayores, me imagino. ¿no? Sí, cierto es que tenemos que trabajar con lo que tenemos y gestionar lo que tenemos. Y la ciudad deportiva, como bien ha dicho usted, más allá de que ya tiene unos años y poco a poco va quedando un poco obsoleta, 
o no está a la altura de las reivindicaciones y de las exigencias de aquellos mm. clubes deportivos o eventos, modalidades deportivas o competiciones deportivas que se pueden celebrar en la isla de Lanzarote, tengo que también romper una lanza a favor de que siempre se ha ido intentando ir modernizando, se han ejecutado las mejoras de los baños, por ejemplo, de los vestuarios, siempre se está haciendo trabajando en la línea de poder mejorar aquello que tenemos a día de hoy. Eh, hay un proyecto ambicioso, ya se ha mandado la redacción de, del proyecto de una renovación integral de la ciudad deportiva para modernizarla, en esa redacción del proyecto para poder ser atractivo, como usted bien dice, y crear esas comodidades, pues en principio, en ese primer borrador del proyecto lo que se pretende es hacer aparcamiento soterrado debajo del campo de fútbol, eh, esa es la posibilidad que está encima de la mesa y cierto es que tenemos que trabajar en, en eso, en tener eh, una ciudad deportiva, la actual, renovada, adaptada a los nuevos tiempos y sí apostar por una segunda ciudad deportiva o sí apostar por un campo de fútbol importante o un pabellón uh -huh. deportivo como lo puede tener el Gran Canaria Arena, como lo puede tener el campo de fútbol de la Unión Deportiva de Las Palmas. ¿Por qué no pensar a lo grande? Que pensar a lo grande quiere decir poner los cimientos a día de hoy y las, pied las piedras en el camino para avanzar de cara a un futuro, un futuro largo, dentro de unos años venideros, pero eh, hay que empezar, ¿no? Y en esa línea creo que siendo ambiciosos y mirando el interés general, uh -huh. eh, más allá del interés partidista de que todo lo que quiera uno hacer, o a veces gobiernos cuando llegan en cuatro años quieren hacer lo que tal para venderlo y no proyectar eh, el, a largo plazo un futuro mejor para la isla en infraestructuras deportivas, yo creo que tenemos que pensar a lo grande y marcar la línea de qué queremos en un futuro largo y mejorar eh, a corto y medio plazo a todo aquello que tenemos. Yo creo que sí. Bueno, hablando de la ciudad deportiva, eh, se ha recuperado el terreno de, de lucha, es decir, se ha quitado el tatami, se ha picado el cemento que se puso, se ha regresado Jable y acogerá la final, creo que próximamente. Sí, efectivamente, el 5 de abril tendremos la, abril. la gran final de la lucha, lucha Liga Cabildo y vamos a aprovechar eh, para que la final se celebre ahí con la reapertura, es decir, la recuperación de ese terreno de lucha, que más allá de un terreno de lucha deportivo es patrimonio, patrimonio canario, y eso así lo entendemos todos los que amamos en nuestro deporte autóctono y así debería ser defender en nuestras islas eh, ese deporte, ese deporte autóctono y como no puede ser la lucha canaria, aprovechando esa recuperación del terreno que la verdad es que va a quedar el terreno mucho más bonito de lo que estaba en su momento, se va, cuando se llega allí se va a sentir y se va a palpar de que aquello es un terreno de lucha más allá de, de la zona donde tienen que bregar, sino que el entorno y el espacio de esa instalación va a ser un propio terreno de lucha, ya lo verán el día 5 porque hay sorpresa, ya lo verán el día 5 y evidentemente aprovechando ese evento vamos a hacer pues cumplir con un acuerdo plenario en el año 2019 de nombrar a ese terreno de lucha insular eh, Heracleonis el Pollo de Arrecife. Ajá. Haremos eh, ese acto también en esa misma noche y va a ser un, una noche un, bastante bonita, emotiva y bonita uh -huh. en, en el ámbito deportivo y también emocional, familiar, porque la familia, he podido hablar con la familia de Heracleonis y está súper contento de que se cumpla ese mandato plenario. Qué bueno. Que claro, al final eh, lo que fue una decisión muy, muy criticada, eh, poner el cemento y el, y el tatami, pues ha servido para ponernos las pilas y reactivar un lugar que estaba absolutamente abandonado, en, en definitiva, o, o, o fuera de uso, o fuera, desde luego fuera del mapa de la lucha canaria. La verdad es que el terreno de lucha, uno puede llegar a entender que en su momento cuando se tomaron esas decisiones, eh, a lo mejor el terreno de lucha no estaba en uso, uh -huh. pero porque había un fracaso de gestión de no darle sí, sí. uso Ay, no. A, un, a un terreno de lucha, afortunadamente tenemos a un equipo femenino, que se nutre de luchadoras de todos los municipios, parece, más allá de que el club esté creado en Arrecife, tiene, tiene todos los parabienes para ser un club insular de lucha femenina, y tengo el compromiso de, de lo, del mandador, del entrenador y de, de la propia directiva de que el equipo femenino va a entrenar allí y va a luchar en ese terreno. Uh -huh. También las selecciones de la lucha canaria entrenarán allí y tendremos también que buscar la manera de cómo dinamizar de la mano de la federación que se puedan celebrar eh, luchadas a lo largo de, de todo un año, de toda una temporada. Pero cierto es que lo más importante de terreno de lucha en la ciudad deportiva, sí o no, creo que lo que se ha recuperado ahora es un terreno de lucha consensuado con el sector, es decir, consensuado con los clubes deportivos, consensuado con uh -huh. la federación. Muy diferente a lo que hizo el Partido Socialista y, a, y Alfredo Mendoza en su etapa como consejero del Cabildo Insular de Lanzarote, que lo que hizo fue tomar una decisión personal y unilateral. Y eso es lo que no se puede uno a, llegar a política y hacerlo.
Bueno, se recupera el rally de la Candelaria también, se ha presentado ahora, creo que se celebra ya este, este fin de semana. ¿Cómo, eh, ¿Cuál es la relación ahora con respecto a lo que se llama el mundo del, del motor, si la federación y la empresa que organiza rallies por aquí? Pues muy bien, y muy, y muy bien porque siendo responsables, eh, serios, rigurosos, más allá de las polémicas que puedan crear el, el mundo del rally, eh, el rally no va a desaparecer de la isla Lanzarote, ni tiene por qué desaparecer de la isla Lanzarote. Lo que sí tiene que convivir es con la protección del medio ambiente y en esas líneas es en las que estamos trabajando. Y ellos ya lo saben, o sea, cuando plantean trazados ya tienen que saber que o que se les puede discutir el trazado o que ya tienen que venir con un trazado que no se les discuta, ¿no? De hecho, cuando se celebra el evento ya viene con unos informes pertinentes de medio, uh -huh. de medio ambiente, de cabildo, de municipio y demás, donde se celebre. Por lo tanto, tiene todas las garantías para que cuando se celebra el rally y se anuncia y se lleva a cabo esa prueba deportiva, reúne todas las garantías para defender pues, nuestro patrimonio eh, pues, eh, de la isla Lanzarote en todos los aspectos, aquellas medidas de protección que existen, eh, el, el cuidado del medio ambiente y demás, y en esa línea, evidentemente, se está siendo responsable y trabajando de la mano. Cierto es que hace cuestión de dos meses, de la mano de la Federación de, de, de la Federación Auto, Automovilística de Las Palmas, eh, presentamos en Gran Canaria eh, un proyecto, un estudio de la huella de carbono que deja la, la, el rally en Canarias, en, eh, también estaba incluido en ese en ese proyecto, en ese documento, la huella de carbono que deja el rally, las pruebas de rally en Lanzarote. Y como medida de compensación hay otro proyecto paralelo, a margen de reforestación eh, en, en la isla. Y en breve, eh, estamos ya trabajando de la mano de la Federación para que en breve ese proyecto se presente en la isla de Lanzarote y demostrar a la ciudadanía que más allá de que tengamos rally y que pueda generar esa esa huella de impacto negativa eh, se va a compensar de, con otros proyectos eh, bastante interesantes esa compensación de esa huella de carbón. ¿Que la federación vendrá a plantar arbolitos aquí? ¿o qué? La federación no, algunas asociaciones, algunas eh, asociaciones vinculadas al medio ambiente eh, colaboran con la federación para trabajar y, y compensar, insisto, compensar ese impacto negativo que pueda dejar la huella de carbono de, con esas pruebas deportivas. Por lo demás, ¿hay a, a, alguna cuestión que debamos de conocer, positiva o negativa? Me refiero, por ejemplo, el, el Ironman sigue con nosotros, está el contrato en vigor, se ha renovado, no se ha renovado. ¿Cómo está esta cuestión que de vez en cuando nos da unos sustos? Sí, bueno, sabemos las exigencias que eh, marcas de carácter internacional pues a veces pues son tan exigentes y a veces hay ciertas dificultades. Pero sí, hemos logrado, hemos logrado, eso fue también una de las primeras decisiones que se nos puso encima de mi, de, del despacho del Servicio Insular de Deporte y decisiones que teníamos que tomar y se ha logrado una renovación del contrato de dos años más, es decir, esta, este año y el próximo está garantizado. Y, y sí, es una. Cuando uno habla del Ironman, Ironman hablamos lo mismo, ¿no? Es marca Lanzarote. Y quién no identifica en Canarias eh, al Ironman con Lanzarote. Entonces, yendo de la mano del de, de Ironman, que nos repercute. Ya no solo la prueba deportiva en sí, sino lo que siempre hablamos, ese binomio de turismo, economía, deporte, eh, todo esto, es importante seguir apostando por ello. Ya estamos trabajando ya en. En la, va a haber unas modificaciones eh, en este futuro Ironman, parece ser que todo lo que es el de, el, el, la estrategia de, de meta, de llegada y demás se va a trasladar a la zona costera, a la playa, a la playa grande, para evitar cierres de carreteras uh -huh. y demás. Se está trabajando, me parece que es interesante esa propuesta y estamos trabajando en esa línea y por primera vez también vamos a celebrar la Vuelta Ciclista a Lanzarote es verdad. en septiembre y sí, se está, bueno, la International Cup de fútbol que va a congregar a más de 1.500 niños participando, a Levín y Benjamín, eh, participando en un torneo internacional, donde ya hay muchísimos clubes eh, de primera división de España que han eh, confirmado su asistencia, muchísimos eh, eh, clubes, incluso países, Colombia, mm. Qatar, eh, Brasil, eh, vienen, vienen aquí a, a Lanzarote, a visitar a Lanzarote y a hacer este torneo, este campeonato, y por supuesto, ¿por qué a Levín y Benjamín? Porque entendemos que ese tipo de categoría dan un espectáculo añadido al fútbol, es nuestra base, la base del fútbol internacional, y también porque entendemos que 
volvemos otra vez a lo mismo, ese binomio de intentar hacer eventos deportivos que también capte la, la, el turismo y la economía que genere en la isla, el impacto económico, pues evidentemente todos sabemos que cuando es categoría Alevín y Benjamín, los padres vienen no, con sus niños y entonces vamos a duplicar pues esa, eh, esa, esa llegada de personas a la isla de Lanzarote para este campeonato y estimamos que entre 5 y 6 mil personas puedan venir ese fin de semana a celebrar este campeonato. ¿Y, y dónde los metemos? Si, si va, tenemos dificultades para meter a 20 macedonios del norte cuando vienen a jugar. Bueno, se va, se va a llevar a cabo en el mes de junio, el mes de junio eh, es un mes que probablemente, y, y ya lo tiene el organizador, ya lo tiene más o menos todo planificado y cerrado, eh, pues tenemos más posibilidades que si lo pones en un pleno mes de ya, julio, ya. agosto o incluso septiembre, ¿no? pero está todo controlado y va a ser un gran espectáculo también eh, sí, sí. en la isla. Por lo que estoy viendo, cada, cada X días llegan eh, confirmaciones de equipos, ¿no? De, Sí, 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 Sevilla sí. Y la Real Igual Sociedad. yo me he anticipado y he dicho alguno que no tendría que decir. No, no, han ido llegando Sevilla, Real Pero, Sociedad, eh, algunos sé si el Oporto. El Real Madrid Oporto, también Madrid estará, también. el Barcelona también estará. Exacto, sí. Sí. Bueno, pues ya lo, lo iremos viendo. Juan, muchísimas gracias por haberse acercado hoy aquí a nuestros estudios. ¿eh? Muchísimas gracias sí. a ustedes por la invitación. Muy buenas tardes. Gracias. Eh, hacemos una, una alto en el camino y enseguida completamos la propuesta de este martes con tertulia hoy con representantes de partidos políticos.